good morning everyone today in this session we are going to start the second part of the chapter chapter number 3 business services 2 in the first part in the previous session we have studied the meaning and the general functions of the bank now here we are going to start the main functions and the subsidiary functions of the bank let's start with the main functions now there are four main functions and eight subsidiary functions of the bank first main function is to accept or collect deposits now we know that bank it is in such an institute where the customers keep their savings jo bhi ghar mein savings hote hain wo bank mein rakh dete hain to one of the main function of the bank is to accept or collect deposits from the general public from the customers अब जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने सेविंग्स वहाँ पर रखते हैं तो उनके बदले में बैंक को कुछ देना पड़ता है एंड देट इज नोन एज इंटरेस्ट फाइव परसेंट या फोर परसेंट या सिक्स परसेंट या वॉट यूर हैज बिन डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू दी डिटरमाइन रेट द इंटरेस्ट इज पेड बाई दी बैंक टू इट्स क्लाइंट तो इसको बोलते हैं फर्स्ट मेन फंक्शन दैट इज टू कलेक्ट डिपोजिट सेकेंड इज टू लैंड मनी अब जो कस्टमर्स हैं वो अपने सेविंग्स रख के जाते हैं तो ऐसे भी कस्टमर्स होते हैं जिनको मनी की रिक्वायरमेंट होती है दे नीड मनी दे आर फॉर बोरोवर्स सो दे लैंड मनी फ्रॉम द बैंक अब अब बैंक कहाँ से मनी लेके आती है तो जो जो कस्टमर्स डिपोजिट करते हैं पैसे वो ही पैसे में से कस्टमर uh, दूसरे कस्टमर्स को लोन देते हैं मनी देते हैं तो बोरोस फ्रॉम द मनी ऑफ द डिपोजिटर्स are accepted by the bank and they are being given as a loan to the borrowers and borrowers ke paas se bhi interest charge uh, lete hain but wo high interest hota hai compared to the interest given to the depositors depositors ko suppose 5% interest dete hain to borrowers ke paas se 10% interest lete hain and the difference that is 10 minus 5 5% wo jo 5% ka difference hota hai wo hota hai bank ka profit so bank gains profit by this and borrowers are given uh, money by two forms either by loan or by overdraft to cash credit now first loan it can be any type of loan personal loan gold loan house loan or many other loans to us pe borrowers ko interest pay karna padta hai monthly interest dusra tha overdraft for cash credit now overdraft suppose ki customer hai usko 20 lakh rupees chahiye उसके अकाउंट में फिफ्टीन लाख रुपीस है तो बाकी का फाइव लाख रुपीस वो कहाँ से मिलेगा अगर उसको चाहिए तो बैंक में से ये विल टेक दिस फिफ्टीन लाख रुपीस फ्रॉम दिस अकाउंट बट जो बट द फाइव लाख रुपीस विच ही नीड्स एक्स्ट्रा ये विल टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक तो उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट कि जितना अकाउंट में बैलेंस है उससे ज़्यादा वो पैसे बैंक में से लेते हैं and the customer has to pay interest on that 5 lakh rupees that is called overdraft and it is done for a very short period of time but ha agar wo predetermined time period hai to usko hum cash credit bhi bol sakte hain tisra function hai to invest money now your bank invest money in different other banks for example rbi my central bank jo hai rbi reserve bank of india uske rules and regulations ke hisab se bank apna khud ka जो एक्स्ट्रा मनी है वो कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे कोई बॉन्ड्स में या कहीं शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे कोई डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेंगे या फिर कोई दूसरे बैंक्स में इन्वेस्ट करेंगे फॉरेन बैंक्स होती है या फिर उससे एक स्टेप हाई बैंक होती है वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन आर बी आई सो दैट दे विल गेट इंटरेस्ट एट सर्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम एंड एट हाई रेट और वो उनका प्रॉफिट हो सकता है next is to do interbanking transactions now the last function the last main function of the bank is to do interbanking transaction ab ye kya hai interbanking transaction it means that the transactions are done amongst different banks for example ki sbi hai unko fund ki requirement hai to wo uh, dusri bank for example ki punjab national bank pnb unke paas se paisa lenge unke paas se it may happen ki the fund is required immediately within 24 hours 24 hours mein wo fund chahiye to wo bhi mil sakti mil sakti hai ha interest charge sab kuch hota hai but immediately when when the crisis are arise in the uh, arise in the bank and they wants money so at that time one bank can ask for the money uh, for the money to the other bank and that is known as interbanking 
ट्रांजेक्शन उसको हम बोलते हैं कॉल मनी ट्वेंटी फोर आवर्स में अगर इंस्टेंटली मनी मिल जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉल मनी एंड द रेट ऑफ द कॉल मनी इज कॉल्ड कॉल मनी रेट जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसको बोलते हैं कॉल मनी रेट और वो और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है वो किसके बेस पे होता है ऑन द बेजस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट ओके तो दीज आर द फोर मेन फंक्शंस ऑफ द बैंक नाउ वी विल स्विच ऑन टू द सब्सिडियरी फंक्शंस ऑफ द बैंक ये मेन फंक्शंस है उसके बाद जो सब्सिडियरी फंक्शंस उसमें एक फंक्शंस होता है लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन टू लुक आफ्टर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द कस्टमर्स अब कस्टमर्स डे टू डे बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या कोई शॉर्ट एंड रेगुलर इंटरवल्स पे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं फॉर एग्जांपल पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल पेइंग द गैस सिलेंडर बिल पेइंग द टेलीफोनिक बिल तो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कस्टमर्स और ये अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कस्टमर्स बैंक को दे दे तो बैंक भी ये फंक्शन करेगा बैंक भी ये काम करेगा बैंक विल टाइम टाइम टू टाइम द बैंक विल पे द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द कस्टमर्स टेलीफोन बिल गैस सिलेंडर बिल या कोई भी छोटा मोटा बिल वो पे करेगा बैंक पे करते हैं कस्टमर्स के बट बैंक विल चार्ज सर्ट इन अमाउंट ऑफ कमीशन फ्रॉम द कस्टमर्स सेकेंड इज टू डू ट्रांजेक्शन ऑफ फॉर एन एक्सचेंज फॉर एन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अब ये क्या होता है देर आर मेनी कंपनीज विच आर डूइंग द फॉर एन एक्सचेंज बिजनेस लाइक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बहुत सारी कंपनीज है जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस से डील करती है अब उनके ये डॉलर्स में मनी चाहिए बिकॉज द ट्रांजेक्शन आर डन इन यू एस डॉलर्स सो कन्वर्टिंग इंडियन करेंसी इंटू इंटू डॉलर्स या फिर कोई कस्टम ड्यूटी पेमेंट करना है ऑनलाइन पे करना होता है फॉरन बैंक में पेमेंट करना होता है तो इंडियन बैंक पेमेंट कर देती है सो लाइक दिस फॉरन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टू द फॉरन एक्सचेंज बिजनेस मैन इज बी डन बाई द बैंक थर्ड वन इज टू इश्यू लेटर ऑफ क्रेडिट अब लेटर ऑफ क्रेडिट ये क्या होता है बैंक इश्यूज अ लेटर ऑफ क्रेडिट टू इट्स रेगुलर एंड वेल सेटल्ड कस्टमर्स जो ट्रस्ट फॉर दी कस्टमर्स है जो फाइनेंशियली सेटल्ड है जो रेगुलर है और बहुत सालों से उनको जानते हैं बैंक उनको लेटर ऑफ क्रेडिट देंगे अब वो क्या होता है लेटर ऑफ क्रेडिट तो सर्टिन अमाउंट ऑफ मनी इज बींग टेकन फ्रॉम दैट पर्सन फॉर एग्जाम्पल की बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट है टेन लैख रुपीज का तो सबसे पहले वो कस्टमर है वो टेन लैख रुपीज बैंक को जमा कर देगा एंड द बैंक गिव्स गारंटी टू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट कि भाई ये बंदा दस लाख रुपए नहीं देगा आप क्रेडिट में उसको कोई कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर दो तो वो क्या करेगा कस्टमर कस्टमर विल शो दैट लेटर ऑफ क्रेडिट टू एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट जिसके पास से उसको प्रोडक्ट्स लेना है या फिर कोई क्रेडिट में चीज़ परचेज करनी है उसको लेटर ऑफ क्रेडिट दे देगा कि भाई बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा है मुझे अभी पैसा अब मेरे पास नहीं है मैं बाद में नहीं दूंगा तो अगर बाद में भी मैं पैसा नहीं दे पाया तो बैंक इज गिविंग गारंटी कि वो टेन लैख रुपीज आपको दे देगी तो जितना भी अमाउंट कस्टमर ने बैंक से डिपॉजिट किया है उतने अमाउंट का बैंक क्रेडिट देगी उसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट दैट लेटर ऑफ क्रेडिट इज बिंग गिवन टू दी कस्टमर एंड कस्टमर जहाँ पे भी वो शो करेगा वो वो पर्सन है वो कस्टमर के कस्टमर पे भरोसा कर कर लेगा कि भाई चलो लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक ने इशू किया है मतलब ही इज अ ट्रस्ट फॉर दी पर्सन एंड अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो बाद में बैंक को पे कर ही देगा ओके सो दैट वॉज लेटर ऑफ क्रेडिट ना दोर्थ फंक्शन इज टू इशू ट्रेवल ट्रेक ना वी नो दैट मैनी पीपल ट्रेवल अब्रॉड एवरी ईयर राइट अब वहाँ पर पैसा ले जाना साथ में रखना इतना सारा पैसा चोरी होना इट माई बी स्टोलर इट माई बी थैक्ट अब ये सब का डर रहता है तो पहले के ज़माने में क्या होता था ट्रेवलर्स से इशू होता था नाम अडी इज डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ए टी एम ऑल द फैसिलिटीज आर अवेलेबल बट अर्ली ऑन एंड ऑल दिस फैसिलिटीज वर नॉट डेब ए टी एम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये सब नहीं था जब तब बैंक है वो ट्रेवलर्स तक इशू करती थी ट्रेवलर्स चेक इट इज़ अ चेक गिवन फॉर एग्जाम्पल क्या आर स्टेइंग इन बूथ बंद और मैं जा रही हूँ दुबई घूमने के लिए अब वहाँ पे मुझे पैसा नहीं ले जाना है ना तो मेरे पास ए टी एम डेबिट क्रेडिट कार्ड है कुछ भी नहीं है मेरे पास तो आई विल टेक ट्रेवलर्स चेक फ्रॉम द बैंक एंड जो दुबई में मैं जा रही हूँ तो दुबई की जो बैंक है वहाँ से मैं पैसा ले लूँगी मुझे ऑन द स्पॉट आई कैस फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ तो आई विल टेक फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ फ्राम दैट दुबई बैंक 
और मेरी जो बैंक पोरबंदर में है वो दुबई बैंक को पैसा वहाँ पे ट्रांसफर कर देगी एंड आई विल टेक मनी फ्रॉम दैट फॉरन बैंक तो क्या होगा कि ना तो वो फिफ्टी थाउजेंड यहाँ से लेके जाना पड़ेगा और ना मुझे कोई डर रहेगा चोरी का या फिर थेप्ट का या फिर स्टोलन हो जाएगा या फिर लॉस्ट हो जाएगा आई डोंट हैव एनी फी आई विल नॉट बी हैविंग एनी फी तो दैट इज नोन एज ट्रेवलर्स चेक एंड एंड दैट्स वाई नावर डीज दिस ट्रेवलर्स चेक आर वेरी लेस बिकॉज उसके बदले में ए टी एम डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सब आ गया नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड ड्राफ्ट सर्विस अब दैट इज डिमांड ड्राफ्ट डी डी यू माइट बी नोइंग ऑल दिस वेरी बिकॉज पीपल स्टिल इन जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रेफर नहीं करते हैं स्टिल वो डिमांड ड्राफ्ट करते हैं क्या होता है कि एक बैंक को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा मनी फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू पे द अमाउंट टू दी टू वन ऑफ माई कस्टमर विच इज वन ऑफ माई सेलर विच इज स्टे इन अहमदाबाद तो मैं जो मेरी यहाँ पर ब्रांच है यहाँ मैं पैसा डिपोजिट कर दूँगी और डिमांड ड्राफ्ट निकाल दूँगी और रिसिप सब कुछ साइन कर दूँगी उनके अमाउंट और जो उनका अमाउंट है मैं लिख दूँगी कि उनका अकाउंट नंबर है इतना अमाउंट मुझे पे करना है आई विल राइट एवरी थिंग इन द डिमांड ड्राफ्ट एंड दैट रिसिप विल बी गिवन टू दी बैंक वो पोरबंदर की जो बैंक है वो वो वहाँ पे वो जो चेक जो मैंने डिपोजिट दिया है दिया है रिसिप्ट दिया है टेडर भी ट्रांसफर टू दी अहमदाबाद बैंक एंड मेरे वहाँ पे जो सेलर है उनको पैसा मिल जाएगा सो दैट इज दिस डिमांड रिसिप्ट पे सब कुछ मुझे उसकी डिटेल्स लिखनी होती जिसके अकाउंट में मुझे ट्रांसफर करना है मनी उसका अकाउंट नंबर उसका नेम उसके रिसिप्ट पे सब कुछ मुझे लिखना पड़ेगा डिटेल्स एंड आई विल गिव द कैश तो उसके अकाउंट में सब कुछ डिपोजिट हो जाएगा इट इज अ डिमांड और यू कैन से ड्राफ सर्विस Number six, credit information. Now, as I see your letter of credit, the bank provides credit information to the uh, customer, to the play various people of customers. अब मैं और regular customer हूँ. मेरे पास बहुत सारे bank balance हैं. तो मैं तो क्या तो क्या करेंगे लोग जो जो जिसके पास मैं credit से पैसा uh, credit से कोई भी मैंने products लेती हूँ. तो वो bank के bank में आएंगे inquiry करने के लिए. कि भाई चलो ये ये पर्सन है उसके पास वो कैसा है वो रेगुलर कस्टमर है आपका रेगुलर पेमेंट में पेमेंट करता है उसकी फाइनेंशियल की इज स्टेबल और नॉट इंक्वायरी करने के लिए तो क्रेडिट कैसी है वो वो कस्टमर की दैट वी दैट इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू अदर पर्सन बट जनरली ये पर्सन बहुत कम बैंक देते हैं बिकॉज उसमें फ्रॉड के बहुत चांसेस होते हैं नेक्स्ट इज अंडर राइटर सर्विस Now bank also gives underwriter service to many of the people, many of the institutes and new companies. अब ये क्या होती है ये किसको बोलती है न्यू कंपनी ना यू नो अंडरराइटिंग वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अंडरराइटिंग ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है इट इज बिंग डन बाई द न्यू कंपनी अब न्यू कंपनी है उनको मार्केट में आना है तो मिनिमम उसके उसके शेयर जो होते हैं वो सेल हो जाने चाहिए मिनिमम शेयर शुड बी परचेज बाई बाई द वेरियस पीपल अगर उसके मिनिमम शेयर भी परचेज नहीं किए हैं लोगों ने तो वो कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती हमेशा ये फियर रहता है कंपनी को फॉर एग्जाम्पल एक न्यू कंपनी मार्केट में आई उस उन्होंने इन्वेस्ट किया है उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए टेन लैख रुपीज़ का तो मिनिमम सेवन लैख रुपीज़ का शेयर तो मतलब सब लोगों को ले ही लेना चाहिए ताकि अगर लोगों ने सेवन लैख रुपीज़ के शेयर परचेज नहीं किए हैं तो वो कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती तो ये कंपनी के मैनेजर को ओनर को डर लगता है हमेशा वो डर रहता है माइंड में चलो भाई सेवन लैख रुपीज का नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट लोगों ने शेयर्स परचेस नहीं किया तो कंपनी में कैसे स्टार्ट करूँ मुझे परमिशन नहीं मिलेगी तो क्या करेगा द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट विल बी गिवन टू अ बैंक फॉर सेवन लैख रुपीज चलो फाइव लैख रुपीज का शेयर नहीं हुआ लेकिन दो लैख रुपीज का शेयर सेल नहीं हुआ तो दैट दैट बैंक गिवस अ गारंटी की जो बाकी के दो लैख रुपीज है उसके शेयर हम परचेज कर देंगे तो जो गारंटी देता है कि भाई जितने भी आपको शेयर्स सेल हुए मार्केट में वो सेल करो बाकी के जो पैसे हैं बाकी के शेयर्स हैं वो हम परचेज कर लेंगे बैंक यूज अ गारंटी उसको बोलते हैं अंडर वाइटिंग कॉन्ट्रैक्ट तो न्यू कंपनी है वो आराम से अपना बिजनेस शुरू कर पाएगी और कोई मुफ्त में नहीं करता उसके लिए बैंक इंटरेस्ट भी चार्ज करती है एंड लास्ट में ए टी एम डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ए ना ये कार्ड क्या होता है वी आर नॉट हैविंग मनी इन अवर हैंड राइट तो हम ए टी एम मशीन में मनी डाल देते हैं ए टी एम मशीन में वो कार्ड स्वाइप कर लेते हैं 
और तुरंत ही हमें पैसा मिल जाता है कैन विड्रॉ मनी फ्रॉम आवर अकाउंट डेबिट कार्ड द सेम थिंग नाउ इट इज एटीएम कम डेबिट कार्ड्स आर अवेलेबल एटीएम कम डेबिट कार्ड्स अवेलेबल होते हैं नाउ इट इज कि वो दोनों साथ में होते हैं डेबिट कार्ड भी और जब कहीं पे आप स्क्रैच करो तो मनी आपके अकाउंट में से कट हो जाएगी यू आर परचेज द गुड्स वन रुपीस वन लैक वन लैक आपके हाथ में तो नहीं होगा अब स्वाइप के बाद कार्ड और स्वाइपिंग मशीन में और आपके अकाउंट में से वन लैक रुपीस कट हो जाएंगे और सामने वाले के अकाउंट में आ जाएंगे एंड द लास्ट इज क्रेडिट कार्ड अभी क्रेडिट कार्ड क्या होगा डेबिट कार्ड में तो आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं उतने ही उसमें से ही कट होंगे बट क्रेडिट कार्ड द दिस अमाउंट इज बींग Uh, is being given some of the amount is being given by the bank you are having 1 lakh rupees bank gives the facility of suppose 50000 50000 aapko credit denge aapko loan ke uh, loan denge but that 50000 ko kya you can take uh, credit card debit card the main difference kya hai ki debit card mein kya hota hai jitni amount aapke bank account mein hai usme se aap use kar sakte credit card matlab bank aapko credit denge तो जितना अकाउंट जितना बैलेंस आपके अकाउंट में है उससे ज़्यादा आप विड्रॉ कर सकते हो उसमें फॉर एग्जाम्पल यू नीट वन लैख फिफ्टी थाउजेंड आपके अकाउंट में वन लैख ही है तो फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ विल बी गिवन बाय द बैंक टू द कस्टमर और बैंक चार्जेस इंटरेस्ट विद फॉर दैट फिफ्टी थाउजेंड अमाउंट ओके सो दैट्स ऑल फॉर दी सस्टेन फंक्शन ऑफ बैंक